வெல்கம் டு சன் சமையல் சன் சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி என்ன டிஷ்ஷு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது என்ன டிஷ்ஷாக உங்களுக்கு தெரியுது அல்வா இது எதை வச்சு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா முட்டைக்கோஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கேபேஜ் வச்சு தான் ஒரு அல்வா பண்ணியிருக்கோம் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் முட்டைக்கோஸ் அல்வா அந்த அல்வா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றதை இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் முட்டைக்கோஸ் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு அதாவது ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நல்லா இந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க முந்திரி ஒரு பத்து பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு ஒரு நாலு ஏலக்காய் இது வாசனைக்காக உங்கள்கிட்ட வெண்ணிலா எசன்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேசரி பவுடர் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஒயிட் கலராகவே நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நெய் தேவையான அளவுக்கு நெய் ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து நூறு கிராம் நம்ம கோஸ் எடுத்துருந்தால் நூற்றம்பது கிராம் வந்து சர்க்கரை எடுத்துக்கணும் இன்றைக்கி நான் வந்து நூறு கிராம் எடுத்துருக்கிறதுனால இது நூற்றம்பது கிராம் நான் சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஃப ஃபஸ்ட்டு இந்த கோஸை வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் குக்கரில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கோ கோசை இதில் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து மிக்சியில் ஒரு அரைச்சி அரைச்சி நல்லா ஒரு பேஸ்ட் பதத்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டிங்கன்னா போதும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம் கோஸ் பாருங்கள் நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இது பாருங்கள் இப்போ வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் பாலை ஊற்றி இந்த ஏலக்காவையும் நல்லா பொடி பண்ணி சர்க்கரை கூடிய நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதையும் வந்து நம்ம வந்து எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த கோஸை வந்து பால் விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா பாலை விட்டு நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் அரைச்சி பால் ஊற்று அரைக்கிறதுக்கு ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல் கோஸுடைய ஸ்மெல் வராத இருக்கிறதுக்காக தான் பால் ஊற்றி அரைக்க சொன்னேன் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுப்பில் வந்து ஒரு கடாயை வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நெய் விட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் முந்திரி பருப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையாக கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் நல்லா உருகட்டும் முந்திரி பருப்பை போட்டு கொஞ்சம் ஒரு ட்ரை ஆக்கிக்கலாம் லைட்டாக வறுத்து இதை எடுத்துக்கலாம் பச்சையை அப்படியே போடக்கூடாது இல்லைங்களா அதனால் வந்து லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மீதி இருக்கிற இப்போ இந்த நெய்யிலே நம்ம முந்திரி பருப்பு எடுத்து எடுத்துனாச்சு இப்போ இந்த இருக்கிற நெய்யிலே வந்து இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த கோஸு இதிலே வந்து போட்டு நல்லா வறுத்து வைக்கலாம் நல்லா போட்டு இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க அந்த நெய்யிலே நல்லா வதக்கினீங்கன்னா இந்த கோஸோடைய ஸ்மெல் சுத்தமாக உங்களுக்கு இருக்காது இதில் கோஸில் செஞ்ச அல்வா மாதிரியே அவங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ஏலக்காய் பொடி இருக்கு இல்லைங்களா சர்க்கரை கூடையாக அரைச்சி வச்சுருந்த இந்த ஏலக்காய் பொடியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த சுகரும் இது கூடையே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பால் கொஞ்சம் மீதி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லைங்களா கோஸ் அரைச்சிட்டு மீதி இருக்கிற பாலும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிண்டுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு அப்படியே திக்னஸ் ஆகிடும் இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மைதா மாவையும் ஒரு சின்ன பவுலில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாத இதை வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க என் பாருங்கள் நல்லா திக்னஸ்ஸாக வந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா கை விடாமல் அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு திக்னஸ்ஸாக வந்துடும் ஸோ இது கூட வந்து இப்போ இந்த கரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மைதா மாவையும் லைட்டாக ஆட் பண்ணிவிடுங்க நல்லா கிண்டி விட்டுடுங்க இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த கோஸுன்றதுனால ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா சில பேர் வந்து இதை விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு யோசிப்பாங்க அல்வானா நீங்கள் வந்து கலர் பவுட்ரு அதாவது 
இந்த மாதிரி கேசரி பவுடர் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆப்ஷனால் தான் இது நான் இன்றைக்கே தேவை எனக்கு தேவை அதனால் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி கலந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கேஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அல்வா செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கோஸில் தான் செஞ்சீங்கன்றத உங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியாது நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இது ஒரு கை விடாமல் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா வானில் ஒட்டாமல் பேனில் ஒட்டாமல் அந்த அளவுக்கு நல்லா சுருண்டு வரும் டென் மினிட்ஸ் கழித்து நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கை விடாத டென் மினிட்ஸ் நல்லா கிண்டிகிட்டே இருந்தேன் வானல்லே அந்த பேன்லே ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம அல்வா இதை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து கோஸ் அல்வானே அதாவது கேபேஜ் அல்வானே யாருமே நம்பவே மாட்டாங்க ஒரு வாட்டி நீ இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் லைட்டாக இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க சுத்தமாக ஒட்டாத நல்லா சூப்பராக வரும் வாங்க இதை பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் அந்த பேனில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் அப்படியே சுருண்டு நல்லா வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் பவுல்லையும் நம்ம நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் சூப்பரான எம்மியான டேஸ்டான கேபேஜ் கோஸ் முட்டை கோஸ் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் தேங்க்யூ